Pinagbangtaang muli ng China si Pangulong Bongbong Marcos. Tinatakot na naman na madadamay sa digmaan pag pinagpatuloy pa rin ito. Pero matatakot kaya si PBBM sa panibagong paninindak ng China. Binalaan niyang muli si PBBM sa panghihimasok na ginagawa nito sa Taiwan at sa pinirmahan nitong panibagong pagtatayo ng EDCA sites. Giit ng Chinese government, inuuto lang ni US President Joe Biden ng ating bansa at nagpapauto naman si PBBM sa US. Tuta nga ika ng China. Sa isang mensaheng inilabas, binalaan nito si Pangulong Bongbong Marcos sa paikisali sa gulo sa Taiwan. Sa totoo lang sabi ng China, ayaw nilang gumamit ng dahas makupkup lang ang Taiwan. Pero hindi nila isinasaalang-alang ang paggamit ng pwersang militar kung kinakailangan. Obviously, the US intends to take advantage of the new ETCA size to interfere in the situation across the Taiwan Strait to serve its uh, geopolitical goals and advance its anti-China agenda at the expense of peace and development of the Philippines and the region at large. The Philippines is suffice to unequivocally oppose Taiwan independence rather than stoking the fire offering by offering the U.S. access to the military bases near the Taiwan Strait if you care about the 150,000 overseas foreign workers. Lalaban na lang at magkikipagpatayan kay sa mapabayaan. Hirit yan ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Natuto na ang Pilipinas noong manakarang gera na kahit walang pinapanigan ay nadadamay pa rin sa gulo. Mas maganda ng madamay at lumaban para sa bayan kaysa bombahin at paunanan ka ng misail ng wala kang kaalam-alam. Dahil madadama at madadama rin naman ang Pilipinas sa digmaan pagdating ng panahon. We're geographically situated where we are how many miles away from Taiwan and there is a conflict going on in, in our own territorial waters right now. So we've discussed it on many occasions with our ASEAN friends and partners here in Washington DC that whatever happens in 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 our in 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 our area we will all be affected so there is no going around it uh, this is this is something that we have to be ready for and hopefully we it will never happen pinalagan rin ng China ang panghihimasok na ginagawa ng Estados Unidos sa West Philippine Sea na walang karapatan ng Amerika na manghimasok sa gulo sa mga pinagagawang teritoryo dito babala ng China Magdudulot lang to ng matinding tensyon sa rehiyon kung ipagpapatuloy ng US. Ang masama pa kung itutuloy-tuloy pa rin to ng Estados Unidos, po pwedeng humantong sa gera na magsisimula sa West Philippine Sea. We each have our own respective claims and positions regarding the South China Sea. Provocative actions of bringing in external forces will not help but further complicate the situation and cause more problems and putting a regional peace and stability at risk. Wala pang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos at Department of Foreign Affairs sa panibagong babala ng China. Pero una nang sinabi noon ni PBBM na handa itong may pagpatayan kung Pilipinas lang ang pag-uusapan. Hindi rin aatrasan ng ating Pangulo ang mga gerang pananakot mula sa China. Dead marin noon si PBBM sa mga babalang inilabas pa noon. Kayo, natatakot pa rin ba kayo sa mga babalang katulad nito? O dead man na rin dahil nasa bansa naman ang pwersa ng Amerikano? Ikomento sa baba ng inyong salobi.